。大家好，李三好，呃，我今天要要我实地啊，那个我们讲解一下那个啊，这个景德镇的啊。呃，一个玉虎屯的，这个呢是一个啊玉器窑的，嗯、呃，原来的一个玉虎屯的，这个呢是一个点化窑的，嗯，够强人的一个大棚啊。那我现在给大家讲一下这个的历史特征啊，呃，所以我就有请师弟。啊，大家好，呃，刘哥他他说的这三件东西，其实是代表了明清时期，就是景德镇窑啊。和这个地方窑口云南建水玉溪窑和那个福建德化窑，它的呃一个比较鼎盛时期的呃瓷器。我们说先说这个呃景德镇窑啊，景德镇这个是元元代呃元代一个明清化的这个特点啊。我们看这个龙纹，它是网格龙纹，这个锯齿。如果说是明代的这个龙纹的锯齿，它的绘画中间还有一个小锯齿，就是两个大锯齿脊背之间有个小脊背，它就。就是一个格之间有个小脊背，但是明代的时候还是没有的。在我们看它的青瓦发色还是比较厚重，这个胎质啊，呃，麻掌土的胎质还是比较适中啊，就是说，呃，分量不轻也不重。这个是西瓜帮，就是高铁低梦的，呃，不含铜的，用玻璃青料，金黄青料。它绘画的时候啊，它有那个意蕴流洒和凹陷的这个特点啊。啊啊所以说，刘哥，你看一下这个，呃，包括明代的，呃，玉虎寸底下的修宣州发展，它是反刀这个悬销，就是历史在悬销后留下了这个乳突，或者说乳突不被刮平的这种现象。像这种，呃，就是说是代表我们明代玉虎寸底底的一个工艺啊，我们看了还是比较老道自然的，啊、呃，特别是这里胎质啊，胎泥的这个钢腐的现象，钢腐的现象也是非常到位。这个，呃，冷冬纹的绘画啊，没有明代是那么规整啊。还是非，非常整个器型呢，给我们看了它的那个环境比例的曲线的这个线条啊，这个小朵不同的，非非常的非常的到位。那么我们讲，既然有景德镇窑和玉虎春明，还有元代玉溪窑和玉虎春明，那为什么讲呢？有有些人认为呢，大开片的青花瓷有大开片的，就是假的，这个、这个是也不是这样认为的啊。像这种瓷就是非常的到位的啊，这个青花完全呈现象性。这个是使用的那个釉质啊，是云南地区的啊，它的呃，它的那种本地的青花瓷啊，是含木比较多。我们看这个木骨帮，不是铁锈帮，这个跟铁锈帮、高铁低木的进口青花瓷啊相比是有区别的。它没有凹陷现象，但是说我们看了它的青花的绘画，完全是散漫开的。它这个土沁痕迹啊，受到地下环境的那个侵染痕迹特别。呃，特别的明显啊，所以说这个青花发色它就完全是偏灰的，完全是偏灰的。嗯，像这样啊，它的胎质比那麻山土用不上手要重重一些啊，并且我们说这个卵啊，元代是叫凤凰，不叫凤凰，叫卵纹啊，它的纹理是像卷草纹一样，其中间的一根纹理。挑的比较长，两边呢挑的比较短啊，是，所以说这种它身子也比较短啊，这种就是明代的凤凰啊，这就是凤凤凰花的，一小的一虎村里边，这个这个土性不是八十九，这个土性就是说它是呃长年累月已经跟这个跟这个胎质啊完全结合成一体的，所以说也是很难够把它用得下来的，所以很多人。就说在辨认云南的地方的玉溪窑和建水窑的青花瓷器的时候，就是说，就是说，因为他们见过的、感兴趣的都是景镇窑和像这种的，但其实我们说云南建水玉溪窑的地方民窑的，呃，在中国的民间的市场上还是有很多的，也是比较现在也市场价位也还是，呃，也是比较高的，越越来越少了啊。然后这一件呢，呃，大家一看这个过强的龙纹，这种龙纹的画法，它就不是官窑的龙纹的画法了，它就是说，呃，像这种啊、呃，它就是带典型的福建德化窑的特点了。嗯、呃，我们看一下，它它用的是福建本地的青花瓷原料，叫瓦石青。瓦石青有个特点就是说，它它的发色的定型定位能力没有那个浙料发色那么。那么艳丽，那么通透感比较强，它就比较稀薄一点。但是它稀薄也是比较通透。我们看它的尺寸也是蛮蛮、啊这个、大的啊，这个尺寸三十九公分，三十三十九公分，接近四十公分了。嗯、这整个龙纹绘画非常的生动啊。我们看这个爪子，爪子，这个指爪非常的有力，而且这个有使用的痕迹啊。这个呃，就是说
，蓝色的明明的明，这个不是冲线，这个是摇链啊，摇链对对对，摇链对对对，这个才叫冲线啊，它因为摇链引起了这个地方受力部分，就是说没有。其他地方让我们它在冲在摇链的地方引起了冲线啊，这都是很自然和衔接的。我们看一下这个底啊，这个底的话，它就不像清代清代的高岭土，就是顶镇窑口的高岭土，它基本上没有火石红啊，就是在明清的时候，只有明代明代早期火石红比较多。但是我们看了这个呃福建德化窑的这个缺乏，这个龙纹盘啊，它的火石红的特质还是非常明显的。另外它的。上手还是分量很重的啊，嗯、呃，刘哥，你给这个三件瓷器估个价格，请见价。好，这个呢，因为我是多时看到了，也是在一个，呃，一个比较家里比较比较好的一个，呃，一个家里买来的。我是因为我看到器型比较多，那是有一些有，可以是有，呃，看到这个有面有的面纹啊，因为我看到器型大，所以呢，我是。有好几次，嗯，我也喜欢买，看喜欢看的比较要买要买东西要买大盘子啊，对，肯定是要买大，呃，大气的盘子。这多少那个价格本来也很，但是不那的话，多少的几千块也是买不到的。嗯，就是切平的话，这个随便多少几万啊，三万，三万四万左右。这个多少买了呃七八千块，我说还是这个是呃，是为了它有念文啊，但是我说还是相信一些别大路的。啊、嗯，对对对，你说啊，头、嗯、家朋友，就是说如果收藏的话，我觉得收东西一定要要有很老化的特征，就是釉面脱不化的特征。第二个就是说很看着很老，它器型又硕大的话，摆在自己的客厅啊，或者是呃逢年过节啊，邀请朋友来喝茶品品品茗一下啊，这个艺术品我觉得还是一个很不错的，可以提高自己的境界。这两件也是啊，这个比。比较一看就很老道的青花下沉的，云南玉溪窑的啊，这个放在客厅里或者自己办公桌上，啊，可以也也寓意着非常好的。也是价格价格的多少也有来，这个不贵那个，多少来一个万把块钱左右嘛。现在一差不多要两万了，嗯、两万两万两万,两万。现在一两万左右还是应该没问题的、嗯。这个价格多少买的早，买的早了这个就更贵一点了。这个是景德镇窑口的，它的青花发色很艳丽，有层次，而且就是说比较。比较厚润，是是当时人青花里面的一种青花白釉，带有一种果感的，啊，所以说这这个紫玉壶春茗，它的价格估计我估价应该在五六五到五万到八万之间来升升幅啊，是比较买了只是呃还不到两万块钱，我、嗯、是我也是买了比较高兴啊，呃、嗯，所以呢就。呃，今天，今天就给大家讲到这，哎、啊，给大家讲到这里啊，啊，喜欢的敬请关注，感谢大家啊，谢谢啊，拜拜，好，拜拜，再见。